میں آج ابتدا بھی عرض کر چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ در حقیقت جو فطری محبت والدین کے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے اس کی وجہ سے در حقیقت اور سوجین کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت جو ڈال دی گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ محبت بسا اوقات انسان سے شریعت کے حدود سے تجاوز کرا لیتی ہے اب یہاں دیکھیے ایک رول دیا جا رہا جو پازیٹیو ہے یا یو الدین امن کم واہلی کم نارا اہل ایمان بچاؤ اپنے اہل و عیال کو اپنے آپ کو بھی اہل و عیال کو بھی آگ سے یہ پازیٹیو رول ہے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم صرف بچوں کے لیے خوراک فراہم کرنے کے ذمہ دار ہو تو تمہارا بہت غلط خیال ہے صرف یہ کہ انہیں پالنا پوسنا تمہاری ذمہ داری بہت غلط خیال ہے ان کی صحیح تربیت انہیں اس رخ کے اوپر تربیت دینا کہ وہ جہنم سے بچ سکیں بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے یہ پازیٹیو رول ہے یہ سمجھنا چاہیے تمہاری ذمہ داری ہے تم پوچھے جاؤ گے چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کل کم رائن و کل کم مسول رہی ہی تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے جو مسول ہے ذمہ دار ہے جو بھی بھیڑے بکریاں جو ہیں اس کے گلے کے اندر دے دی, دے دی گئی ہیں اور ان میں سے ایک ایک کا حساب اس کو دینا پڑے گا مالک پوچھے گا میری بھیڑ کہاں گئی تم صبح لے گئے تھے اس کو باہر چڑھانے کے لیے وہ کہاں ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ بھیڑیں عطا کر دی ہیں اس کو اولاد دی ہے بیٹے بیٹیاں دی ہیں ایک بیوی دی ہے یا دو ایک سے زائد دی ہیں اس کے گھر کے اندر ہیں اس کے تابے ہیں ان سب کے بارے میں اس شخص سے سربراہ خاندان سے باز پرس ہوگی تم نے انہیں کس طریقے سے رکھا کس کیا تربیت دی کس رخ پر چلایا یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو قو انفسکم واہلی کم نارا پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلا اپنا مقصد جو ہے نسب العین یہ بنانا چاہیے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اس کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے یہ اس کا نسب العین ہو جنت مل جائے اور جہنب سے نجات مل جائے زندگی میں نسب العین اس کے سوا کچھ نہ ہو اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر جو بھی اپنی سی کوشش ہے انسان کرے اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچائے آگ سے علیکم انفسکم ایک جو آیت آئی ہے سورہ معاہدہ میں کہ فائنل انالیسس میں ہر شخص پر اپنی ہی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے پھر یہ جو آگ سے بچنے کی جد و جہد ہے بڑے فطری انداز میں اپنے آپ کو بچاؤ اینڈ نیکسٹ ٹو یور سیلف یور فیملی بیوی ہے آپ کی یا فرض کیجئے کہ کوئی بیوی جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گئی ہے شوہر ابھی غلط رستے پر ہے ہیں بہت سی مثالیں آج کل بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی تو وہ بیوی کے لیے یہ کام ہوگا کہ وہ جتنا بھی ممکن ہو جس طریقے سے بھی ممکن ہو جس طرح سے بھی اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ شوہر جہنم کی آگ سے بچ جائے لہذا یہ کہ اپنے ذات سے نکلنے کے بعد فوراً اپنے زوج یا زوجہ کو اور پھر اپنے جو بچے ہیں ان کو کہ ان کو بچانے کی فکر کرو اس کے بعد آتا ہے کہ پھر انسان جو ہے اپنے قرابت داروں کے کی طرف بھی متوجہ ہوگا رشتہ داروں کی طرف جائے گا پھر یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی دعوت دی جائے گی پھر یہ کہ پوری نو انسانی کو دعوت دی جائے گی لیکن دعوت کیا ہے قوان فسکم واہلی کم نارا اور حضور کا تو یہ اب تعامل تھا کہ آپ اپنے قریب ترین جو خواتین تھیں رشتہ دار ان کو لے کر بیٹھتے تھے اور آپ فرماتے تھے یا فاطمہ تو بنتو محمد انقضی نفس کے من النار فائنی لا املک الک من اللہ شیا اے فاطمہ محمد کی لخت جگر نور چشم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں مجھے کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا اختیار اللہ کا ہوگا اور ان کے سامنے تیرے عمل ہوں گے جو سامنے پیش آئیں گے یا صفیہ تو امت اور رسول اللہ اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھپی حضرت حمزہ کی ہمشیرہ انقضی نفس کے من النار بچاؤ اپنے آپ کو نکالو آگ سے فنی لا عمل کو لکھ من اللہ شاہ اس لیے کہ میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا